এন লেস টেনে আমি সবাইকে কতগুলো সিম্পল খুবই সাধারণ প্রোগ্রামিং কীভাবে করতে হয় সেগুলো দেখাবে এবং সেই সাথে প্রিন্ট এফ এবং স্ক্যান এফ নিয়ে আর একটু ডিটেলস আলোচনা করবো সাথে ক্লিয়ার স্কিনের প্রয়োজনীয়তা এবং গেট স্ক গেট সিজের প্রয়োজনীয়তা এবং এগুলোর কাজ নিয়ে আলোচনা করব তো ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন টিচারস বা লেসনে আমি যেটা একটা সিম্পল একটা যোগ দেখিয়েছি তো আমি ওখানে তখন বলেছিলাম যে এটা কিভাবে কাস্টমাইজ করে সেটা পাওয়া যায় দেখাবো তো এখন সেই প্রসিডিওর আর কি তো প্রিন্ট এফ যে ফাংশনটা আছে প্রিন্ট এফ ফাংশনের মধ্যে যেটা লিখে দিব সেটা সে প্রিন্ট করে শুধুমাত্র সি এর শুধুমাত্র কিছু কি অর্থ ছাড়া তো আমি এখন লিখে সাপোজ একটু আগে যেটা করেছিলাম তো জিনিসের যোগ করেছিলাম তো আমি জিনিস যেরকম লিখতাম দা সামিজ তাহলে মনে হয় জিনিসটা অনেক ভালো হইতো তো আমি সেটা করতেছি দা সাম ইজ ইকস টু ইকস টু পার্সেন্টেজ ডি কমা সি এবং ইনভার্টেড কমা শেষ তারপরে সি আমি যেটাকে প্রিন্ট করতে চাই যার মানটা যে ইন্টিজার বা ফ্লোট সেটাকে কমার বাইরে লিখতে হবে এবং যতটুকু আমি প্রিন্ট করছি যতটুকে আমাকে ইনভার্টেড কমার মধ্যে রাখতে হবে তো পার্সেন্টেজ ডিটাকে সে কিন্তু প্রিন্ট করবে না কারণ এটা ডেসিমাল নাম্বার টাইপ এটা হচ্ছে সি এর কিওয়ার্ডস যার কারণে সে এটাকে প্রিন্ট করবে না আর কি তো জিনিসটা আমরা দেখি আর আমি একটা জিনিস বলতে স্কিপ করে গেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাকে কোনো প্রোগ্রাম রান করার আগে অবশ্যই সেটা সেভ দিয়ে নিলে মনে হয় ভালো হয় তো আমি এটা সেভ দিয়ে নিচ্ছি কারণ কোনো প্রোগ্রাম যদি ভুল হয় দেন আমাকে প্রোগ্রামটা আবার লিখতে হতে পারে কেন সেভ দিয়ে নেওয়াটা অবশ্যই বুদ্ধি অনেক কাজ আমি রিকমেন্ড করি সেভ দিয়ে নেওয়ার জন্য তো সেভে একটা নাম দিতে হবে সেভে একটা নাম দিলাম এক্সটেনশন সাধারণত সিপিপি আকারেই থাকে সবাই এখানে আমি নাম দিলাম ইন্ট্রোডাকশান ওয়ান আই এন টি আর ইন্ট্রো ইন্ট্রো দিয়ে রাখলাম বা যে কোনো নামে আপনার অ্যাড্রেসে দিতে পারেন তো দেন হচ্ছে আমি এটাকে রান করব এখন তো জিনিসটা হচ্ছে আমি এখন আগের ক্লিয়ার স্ক্যান না দেওয়ার কারণে কিছু ডাটা থেকে তারপর আমি দেখে তিন দিলাম পাঁচ দিলাম এটা কিন্তু দা সামি জেইট তো আমরা দেখলাম যে আমরা আগে যখন তার বসে রান করেছিলাম তখন যে ডাটাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখানে রয়ে গেছে মানে এটা কীভাবে দূর করে এটা করার জন্য আমাকে ঠিক ফাংশনের প্রথমেই ক্লিয়ার স্কিন কমেন্টটা দিতে হবে সি এল আর এস সি আর হচ্ছে ক্লিয়ার স্কিনের সম সি এর ফর্ম্যাট আর কি দিয়ে লাইন এখন যদি আমি জিনিসটাকে রান করি তাহলে আমার কিন্তু স্ক্রিনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমার কিন্তু আগে প্রিভিয়াস যে অপশান মানে প্রিভিয়াস যে ডাটাগুলো কিন্তু এখানে নেই আমি এখন যদি কোনো দুইটা জিনিসকে যোগ করতে চাই সাপোজ পাঁচ আর পাঁচ সাম ইস টেন হইল তো জিনিসটা হচ্ছে এখন আমি যে প্রোগ্রামটা কাস্টমাইজ করতে হবে না হলে এই প্রোগ্রামটা কেউ বুঝবে না যে আমি এই প্রোগ্রামটা একজনকে রান করলে সে বুঝল না যে কী করতে হবে এক্ষেত্রে আমি একটা যদি স্ক্যানের আগে বলে দিই যে দিস প্রোগ্রাম সামস টু নাম্বার তাহলে মনে হয় সে প্রোগ্রামটা রান করলে বুঝতে পারবে এটাকে বলা হয় প্রোগ্রামিংয়ের ভিজুয়ালাইজেশান মানে মানুষের চোখের সামনে উপস্থাপন করা আর কি তো এটা একটু করার আগে আমি একটা কথা বলি সি প্রোগ্রামিংটা মূলত লাইন বাই লাইন নিচের দিকে অগ্রসর হয় প্রথমে ইনক্লুড থেকে শুরু করে সে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামটা থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হয় তো আমরা একই প্রোগ্রামে অনেকগুলো প্রিন্ট টাইপের স্ক্যান এপের ব্যবহার করতে পারি তো ইন্টিজার ঘোষণা করলাম তারপরে আমি প্রিন্ট দিতে পারি একটা বা তারপরে স্ক্যান দিতে পারি এভাবে আমি লাইন ধরেই সে মূলত আগে তো আমি একটা প্রিন্ট পিয়ার আই এন টি প্রিন্ট টেপ দিলাম তো আমি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমি এখানে প্রোগ্রাম লেখার সময় আগে ফাঁস ব্র্যাকেট লিখে ফাঁস ব্র্যাকেট শেষ করে দেন সেমি কলন দিয়ে তারপরে ফাঁস ব্র্যাকেট অংশ লিখতেছে এটা হচ্ছে মূলত একটা স্কিল যার মাধ্যমে প্রোগ্রাম লিখলে প্রোগ্রাম লিখলে হচ্ছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আর কি এই জন্যই আর কি এই প্রসিডিওরটা অবলম্বন করাম তো আমি এখন সেটা করতেছি তো করলাম আমি বোঝানোর জন্য যেটা করতে চাই দিস প্রোগ্রাম সামস টু নাম্বারটা লিখবো আর কি দিস প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম সামস টু নাম্বার সরি সামস টু নাম্বার তো জিনিসটা যদি আমি এখন রান করি তাহলে মনে হয় 
বোঝাই আমি পার্থক্যটা কোথায় হইলো আমি রান করলাম তো এখানে কিন্তু লেখা দিয়েছে দিস প্রোগ্রাম সামস টু নাম্বার তার মানে কী হলো জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ হইলো আর কিন্তু চার দিলাম পাঁচ দিলাম সামিজ নাইন তো এটাকে আরও কাস্টমাইজ করা যায় আমি সেটা দেখাচ্ছি এখন যদি এরকম করা যেত যে দিস প্রোগ্রাম সামস টু নাম্বার দেন হচ্ছে ইন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার ইন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার তাহলে মনে হয় অনেক আরও বেশি সুন্দর হতো তো সেটা কীভাবে করতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি আমি মোটামুটি কতগুলো প্রসিডিউর দেখা গেছে আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করবেন তাহলে মনে হয় জিনিসগুলো অনেক বুঝতে সুবিধা হবে তো আমি যদি সুন্দর করে করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাকে দুইটা স্ক্যান অ্যাপ দিতে হবে তা আমি সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি আরও একটা প্রিন্ট অ্যাপ দিচ্ছি এখানে পি আর আইন টি এফ আবার বলতেছি প্রিন্ট এফের মধ্যে আমরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে অংশটুকু লিখি এটাকে এসে প্রিন্ট করে আমি লিখলাম নাও সরি এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার লিখলাম ইন্ট এন্টার এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার ফার্স্ট এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার তারপর সে স্ক্যান করবে তারপরে আমি দিতে যাচ্ছি এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার সরি সরি প্রিন্ট এফ লিখে নিতে হবে পি আর আই এন টি এফ তারপরে আরো একটা স্ক্যান এফ দিতে হবে পার্সেন্টেজ ডি দেন আবার বলতেছি সেটা হচ্ছে স্ক্যান এফ এর সময় অবশ্যই কিন্তু ইনভার্সন সাইনটা দিতে হবে না দিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো কোথায় কোথায় ইরর হয় সেটা আমি আমার পরবর্তী রিলসে দেখাবো তো আমি এখন মোটামুটি তাহলে এখন প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে দেখা যাক প্রোগ্রামটা কতটা ভিজুয়ালাইজ হলো তো রান করলাম ইয়োর্স দেখাচ্ছে কোথায় ইরর দেখাচ্ছে সেটা নিচে পড়ে দিয়ে সাধারণত হ্যাঁ আমি ভুল করেছি আমি বারবার একটা কথা বলি যে কোনো একটা লাইন শেষ হলে সেখানে হচ্ছে একটা সেমি কলন চিহ্ন দিতে আমি আমি এখানে সেমি কলন চিহ্ন দিতে ভুল করেছি যার ফলে সেই রোদ দেখাচ্ছে সো সেমি কলন চিহ্ন দিয়ে নিলাম তো একটা প্রোগ্রাম পড়লে যতটা বেশি বোঝানো যায় তার চেয়ে বেশি নিজে প্র্যাকটিস করলে মনে হয় বেশি বোঝা তো আপনার প্র্যাকটিস করবেন আমি তো রান করি এখন প্রোগ্রামটা তো দেখি দিস প্রোগ্রাম সামস টু নাম্বার এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার কিন্তু এক লাইনে আসছে এটা কীভাবে কাস্টমার সেটা পরবর্তীতে বলতেছে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার সাপোজ দিলাম পাঁচ দেন ছয় দেন দ্য সাম ইজ ইলেভেন তো প্রিন্ট এফ এ পরপর দুইটি প্রিন্ট এফ লেখার কারণে এই প্রিন্ট টাইপটা যেখান থেকে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় প্রিন্ট এফটা ঠিক সেখান থেকে শুরু হয়েছে তো আমরা যদি চাই যে না পরবর্তী লাইনে লিখব তো এটার জন্য কিওয়ার্স হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ এন আমি যদি এটা দিই তাহলে এখান থেকে একটা লাইন ব্রেক শুরু হলো এবং নতুন একটা লাইন শুরু হলো তো সেখান থেকে মূলত শুরু আমি জিনিসগুলো প্রিন্ট এফের ফাংশনটা আমি পরবর্তী যখন প্রিন্ট এফ আলোচনা করবো সেখানে অনেক বিস্তারিতভাবে দেখাবো তো আপাতত এটা দেখালাম আর কি কীভাবে একটা নতুন লাইন দিতে হয় বা আরও অনেক ফাংশন আছে প্রিন্ট এফের সেগুলো পরবর্তী দেখাবো আর কি ইনশাল্লাহ দেন রান করলাম তো এখন কিন্তু সেই লাইনটা নিচে চলে আসলো আর কি তো ইন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার চার এবং পাঁচ ছয় দ্য সাম ইস টেন ঠিক একইভাবে আমরা এখানে শুধু যোগ না আমরা বিয়োগও করতে পারতাম বা গুণ করতে পারতাম ভাগ করতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমি যদি মাইনাস লিখতাম তাহলে হচ্ছিল লিখতে পারতাম হচ্ছিলো সাবট্রাকশান টি আর এস টি আর এ সি টি সাবট্রাকশান লিখে আমি কিন্তু দিতে পারতাম জিনিসগুলো তো এইভাবে মূলত খুব সাধারণ প্রোগ্রামিং যে যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ টাইপের প্রোগ্রামগুলো আমরা করতে পারি তো পরবর্তীতে আমি প্রোগ্রামের কোথায় কোথায় ভুল হইতে পারে এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং সাথে ইন্টারচার এবং ফ্লোর নিয়ে আলোচনা করবো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি এই প্রোগ্রাম এই টিউটোরিয়ালসগুলো আপনাদের সবাইকে সাহায্য করবে ধন্যবাদ